Habari za sasa hivi mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Iga taasisi iliyo chini ya ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Leo mpenzi mtazamaji tuko mkoa Morogoro ambapo tutakuwa tukiangalia matumizi ya teknolojia habari na mawasiliano katika almashauri ya manispaa ya Morogoro na wilaya ya Morogoro. Uh, tutaangalia ni kwa ina gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi katika ofisi hizo lakini pia tutaangalia ni kwa namna gani tehama ilivyoweza kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi na vipi huduma zao zilivyoweza kuboreshwa na tutaangalia wanaokoa muda kutumia mifumo hii mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond kabla tujaendelea tupate ujumbe mfupi Oya vipi Mbona umeshika tamu mzee ah Yeah. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu akonikopesha. Yaani nakuwa labaki na masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya elimu ya juu? Ah, haya mshaji wangu usimambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. Wewe vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio na. Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz. Kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Acha bwana. Waka bwana. Ni kweli. Tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria, sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Mtazamaji nikukumbushe tu katika kipindi chetu cha leo tutakuwa tukielezea undani wa matumizi ya tihama katika almashauri ya manispaa ya Morogoro na wilaya ya Morogoro. Na kama una maswali yoyote au una ushauri kupitia kipindi hiki tafadhali tuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ya simu namba 0744800295. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu kwa kutumia email au barua pepe yetu ya igavtz@iga.go.tz. Kabla tujeenda kufahamu matumizi ya tehama, kwanza tujifunze. Tujue ni nini majukumu ya ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa almashauri. Na katika kufafanua hilo mpenzi mtazamaji niliongea na wakurugenzi. Kwanza kabisa niliongea na mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro, lakini pili niliongea na mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Morogoro. Tuwasikilize. ya mkurugenzi mtendaji ina majukumu mengi sana kile yametokana na jukumu moja kubwa kwamba jukumu la mkurugenzi mtendaji ni kupeleka huduma kwa wananchi kama ilivyokuwa lengo kuu la serikali za mitaa kwa mujibu wa katiba yetu ile ibara ya 145 na 146 zenyewe zinasema kutakuwa na serikali za mitaa ambazo lengo lake kubwa ni kupeleka huduma karibu na wananchi. Dira ni kuhakikisha kuwa maisha bora kwa wakazi wa Morogoro yanapatikana. Hii ndio dira yetu kwamba maisha kwa watu wote wa wakazi wetu yanapatikana. Huduma za afya, elimu kwa maana elimu yote ya msingi na elimu ya sekondari ukiondoa wizara mama lakini anayetekeleza jukumu hilo katika ngazi za chini kabisa ni mkurugenzi mtendaji ambapo wanamiliki walimu ambao ndio mwajiri wa walimu wengi ndio anayelipa mishahara lakini pia kuna sekta ya afya kwa hiyo vituo vingi vya afya na hospitali nyingi za wilaya zinakuwa chini ya mkurugenzi mtendaji ambayo huduma za afya zinatolewa kwa wananchi lakini kilimo pia tuna maafisa ugani mbalimbali tuna maafisa ugani wa wilaya lakini tuna maafisa ugani mpaka kwenye ngazi za vijiji ambao jukumu lao pia kupeleka ile huduma ya ugani ya kufundisha wananchi namna ya kufikirimo bora kupata mazao mengi namna ya kuhifadhi mazao lakini tunayo pia sekta ya mifugo 
na huduma za kijamii zote kiuchumi zinapatikana na kuwa na jamii bora na endelevu yenye mafanikio mema hadi ifikapo mwaka 2025. Kwa hiyo hapa tunachokiangalia ni kufuata ile vision 20 25 vision ya taifa. Mtazamaji, hayo yalikuwa ni dira majukumu na malengo ya halmashauri ya wilaya ya Morogoro na manispaa ya Morogoro lakini katika kutimiza hayo yote lazima tihama yusike na kama mjuavi dunia sasa hivi ni ya teknolojia zaidi ili uweze kufanya vitu kirahisi zaidi au uweze kufanya kazi zako kwa wakati lazima utumie teknolojia habari na mawasiliano sasa twende moja kwa moja katika manispaa ya wilaya ya Morogoro na halmashauri ya wilaya ya Morogoro tuone ni hatua zipo lizochukua katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao wao kama taasisi za umma sisi kama halmashauri ya wilaya ya Morogoro tumechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaboresha matumizi ya tehama katika shughuli mbalimbali za maendeleo tunayo mifumo kama minane mfumo kwanza ule wa local government revenue collection hii huu mfumo umetusaidia sana sana katika kuinua makusanyo yetu. Mfumo huu ni mfumo ambapo unakuwa una unainisaidia wakati mapato yanapo yanapokusanywa kutoka kwenye vituo. Tunakuwa tunakuwa katika nafasi ya kuweza kuona uh, jinsi ambavyo yanavyoyanikusanywa direct katika ni computer zetu. Kwa hiyo hapo imesaidia kutuvujisha e, mapato ya serikali. Lakini pia e, hata malipo ya kawaida kuna malipo haya ya TIS ya benki ambayo si lazima mteja awepo hapo karibu yani malipo yanafanya electronically imepunguza sana paperwork lakini pia kufanya huduma kuwa ya haraka zaidi kupunguza urasimu ule hapo na pale kwenye swala la uwazi katika almashara manispaa ya Morogoro mfumo umetusaidia kwenye upande wa mashine kwa mfano mtu anapokata risiti kule kwenye mashine ya kielektroniki moja kwa moja unaiona risiti kwenye mfumo lakini pia wateja ambao wanachukua bili zao hapa wale ambao wanalipa vyanzo vikubwa mteja akishapata bili yake ni saf, anaelekea benki na kuleta slip yake hapa lakini pia inaturahisishia sisi katika kufanya kazi kwa mfano mtu kama anahitaji leseni siku mbili tu anapata leseni yake kwa hiyo ule muda wa kukaa na kupoteza muda kwa ajili ya kuandikiwa labda taarifa zake kwa mkono haupo ni masuala ambayo yanajibiwa kwa mfumo na yanajibiwa kwa urais kupunguza gharama kwa mfano yule anayekusanya ushuru ambao yuko kilomita tisini na kitu kutoka hapa kwa mfano kule Serengeti yule anapokusanya kule by the time na kata risiti sisi hapa tunasoma kwamba amelipa tayari shilingi tano au elfu kumi kwenye ile mashine kule kwa moja kwa moja inatupa taarifa ya moja kwa moja ambayo kama angesafiri kuileta mpaka huku kwanza ingemuia inge kuwa na gharama kubwa sana lakini angeweza kudanganya pia. Kwa hiyo sisi kama management imetusaidia sana. Walipa kodi wamekuwa na imani kubwa kwa sababu hizo mashine zinaonesha details za mlipaji kwa maana ya kwamba jina lake kama mlipaji anatini inaonekana pale kama ni namba ya usafiri au namba ya nini inaonekana pale vizuri kwa uwazi tofauti na risiti mtu alikuwa anasema kwamba mimi hizi risiti tusizielewi hizi risiti za wapi yani mtu anakuwa hana imani kwa sababu tu anaandikiwa kwa mkono zile risiti baada ya kuleta utaratibu wa kielektronik maswali kuhusiana na risiti kwa kweli hayapo. Na kitabu zamani wanaweza kutumia ujanja ujanja lakini sasa hivi hizi hazina ujanja wote kwa sababu imeshaingia kwenye mashine imeingia tofauti na ile ya kuandika kwenye kitabu. Ya kwenye kitabu wanaweza kuchukua risiti yoyote kitabu chochote akaandika mradi iwe na ile ile nembo ya nani ya kazi yao. Mm. Mimi naona ni vizuri kabisa hii. Inaleta mapato mazuri sana serikalini. Mwanzo nilikuwa nakadua risiti za vitabu kwa kila unavyotoka risiti moja ya 300 kila unavyopakia kutoka au kila unavyotoka kwa shilingi tatu. baada ya serikali ya mwa watano kuingia ikaja risiti za mashine ndio kwa kuzitumia mpaka leo kwa hiyo changamoto zilizokuepo za mwanzo na sasa saizi na mafuta foto zote za 300 zote za 300 ndio tunateseka sana ndio tunapigwa hela nyingi sana kwa siku lakini bora hii ya shilingi moja moja kidogo ina msaada kwetu utofauti upo sababu ya kitabu kinakuja kitabu ya mashine 
kuna sehemu nyingi ambayo zile mashine zimetegwa kwa hiyo hata ndani ya ofisi ya rais wa taarifa nayo kwamba gari T namba hii imetoa lisiti yake imepewa lisiti yake na imetoa shilingi 1000 kwa hiyo tunaichangia serikali tunashukuru kwa sababu hela inaenda moja kwa moja tunafikiri pia itaturudia kutusaidia kuliko zamani mtu anaweza akafanya vyovyote vile akatengeneza vitabu Unaweza ukazani inafika semsika kumbe inafika mfukoni kwake. Kwa hiyo utaratibu ni mzuri sana, unadhibiti mapato na serikali inapata pesa. Ah, ila vitabu kwanza nayo ilikuwa shida kwa sababu unaweza ukalipa ukarudi ukaambia hujalipa. Mwanzo unaweza ukakuta tarehe imeshapita. Lakini unapewa kama leo tarehe kumi au tisa, unapewa tarehe saba. Umeona wakati mgeo ukioje unasema viko vingi kwa hiyo vimechelewa kuisha. Lakini sasa hivi kila siku tarehe ya siku unaikuta kwenye hiyo lisiti. Kwa hicho tunashukuru yani. Binafsi yangu sikujua kama tehama ingekuwa msaada mkubwa sana kwa wananchi na taasisi kwa ujumla. Lakini pia nimejifunza sikujua kama ukusanyaji wa mapato kwa kutumia vitabu ni kero pia kwa wananchi. Hem twende sokoni mimi na wewe. Tukaongea na wafanyabiashara. Tukaangalia ule mfumo wa zamani bado upo au umebadilishwa. Na kama umebadilishwa haya basi watujuze wa umeupokeaje huo mfumo. Kini uzuri wa 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 wa, wa, wa electronics machine kwamba hakuna kuibiana hii ukikata moja kwa moja makao makuu kwa mfano nimeshakata kwangu ya 1000 hapa ya ushuru safi na hakika kwamba inafika serikali kuu na hizi hela zinatusaidia mambo mengi kwa hii safi mfumo huu mzuri bwana kuliko mfumo wa mavitabu ule wizi mtupu kwa hii huku hakuna ujanja tofauti na ule ule ulikuwa ni ujanja ujanja kwa sababu kuna kuwa na vitabu vya serikali na vitabu vya kwao kwa hiyo vile vitabu vya kwao hela ingii serikalini wanapiga wao pa mlomo. Lakini hela hii hii uzuri wa hii yote inakwenda serikalini. Ndio tofauti kati ya ile na hii. Kwa hii inaleta maendeleo, hili haileti maendeleo. Ule wa zamani ulikuwa tunaandikiwa kwenye kumbukumbu za kitabu. Lakini sasa unapomwita mtu kwamba mnaanza kubishana, anakuambia mimi ulilipa, mimi naambia sijaripa. Umeona eh? Kwa hiyo hivyo vitu Tunaanza kubishana mara mbili na maana mimi yeye kwangu yeye inabidi tena nitoze tena mimi hela ingine. Kwa kwa sababu yeye anapoteza kumbukumbu na mimi napoteza kumbukumbu. Huwa sasa hivi ni mzuri kwa sababu hatupotezi kumbukumbu. Yule anayotoa risiti za mashine apotezi kumbukumbu na mimi sipotezi kumbukumbu. Kwa sababu hii mashine inasoma moja kwa moja mpaka manispa. Endapo mimi nimepoteza kumbukumbu naenda manispa. Kienda manispa wataangalia kwenye kompyuta watakuta jina rangu kwao utakuwa yani tofauti ipo kubwa sana. Kwa kwa sasa hivi tunashukuru wa mzi huu wa mashine ni mzuri. Tunafurahia mfumo mpya wa serikali wa ukusanyaji kodi kwa kutumia mashine kwa sababu unatusaidia kujenga imani na wakusanyaji pia kutunza kumbukumbu vizuri kwa ajili yetu. Pia hii inaonyesha kujua nani alikukatia lisiti siku gani na kiasi gani cha pesa ulimlipa. Kwa sababu ina jina la mtu ambaye amekukatia lisiti, ina jina lako ina tarehe ambayo siku lisiti ilikatwa na ina kiwango cha pesa ambacho ulilipa na ina namba yako ya kikazi. Kwa hii inatusaidia sisi kama wafanyabiashara kujua hata kama kuna itilafu imetokea ya kutoa kufahamu malipo yangu, tunaweza nikatumia hizi kumbukumbu kujua kwamba malipo yangu yalifanyika au hayajafanyika. Katika mkoa wa Morogoro au ni sehemu ya halmashauri ya manispaa ya mkoa wa Morogoro kuna stand Stendi hii ya mabasi makubwa yanayoingia kutoka mkoani na yale yanayotoka kuelekea mkoani. Stendi hii maarufu sana kwa jina la msamvu. Lakini cha kustaajabisha ndani ya stendi hile matumizi ya tehama wanayotumia mahali pale. Jambo kubwa kabisa wameweza kudhibiti mapato. Lakini pia serikali imeweza kufaidika na ukusanyaji wa mapato kupitia stendi ile. Lakini hii yote ni kwa sababu ya matumizi ya teknolojia habari na mawasiliano. Na stendi hii ni tofauti kabisa na stendi zingine zote ulizoweza kuziona kutokana tu na ukubwa wao wa matumizi ya tehama. Msambo bus terminal katika upande wa tehama tupo katika nyanja tatu kwanza kwenye upande wa collection yani makusanyo kwa siku kuna upande wa matumizi kuna upande wa ulinzi na usalama pia kuna upande wa uangalizi wa kawaida yani management ya kawaida ya stand sasa tukianza kwenye upande wa ukusanyaji wa mapato kwanza kuna makusanyo ya getini yani get collection 
pili kuna makusanyo ya kodi yani renti na tatu kuna makusanyo kutoka kwenye riba ambazo kampuni inawekeza hela zake katika mabenki sasa kwa sehemu zote hizo tatu makusanyo hayo kuna teknolojia tofauti tofauti za habari na mawasiliano mfano kwenye makusanyo ya makusanyo ya geti yani gate collection tunatumia point of sales machine kwa hiyo kila mtu au gari anayepita katika gate anatakiwa kulipa fee au hela ya kuingilia katika stand yetu sasa mtu akilipa kwa siku zile point of sales machine zinatengeneza report yani sales report kwa siku sasa tuna poto ambayo tunaingia kwenye internet tunaangalia mau, mauzo au makusanyo yote kwa siku sasa yale makusanyo yote yanaingizwa kwenye system nyingine ya uasibu inaitwa na vision dynamic na vision ya microsoft hiyo system kwa hiyo tukisha kusanya mapato yote tunaikatia lisiti nyingine mpya yanaingia kwenye system yetu ya na vision na katika process zote hizo hakuna sehemu ambayo kitu kinafanywa manually yani vyote vinafanyika kwa automatic kutoka system moja kwenda system nyingine kwa hiyo mapato ya siku ya stand kutoka kwenye point of sales machine yanatumwa kwenye hiyo ripoti yetu tunaipata kwenye portal tukiingia kwenye internet then ile ripoti yote inakatiwa lisiti tena kuingia kwenye na vision accounting system kwa hiyo matarajio yetu kwa mbele kutoka kwenye point of sales machine kwenye gate collection tunatarajia kutakuwa na boom gate ambazo mtu ataweza kuchukua ticket mwenyewe atalipa hela pale kwenye mashine atapata ticket ataingia sasa tupo kwenye huo mchakato wa kufanya hivyo kupunguza binadamu kuwa katika ukusanyaji wa mapato lakini kwa kuanzia tumeanza na point of sales machine ambazo tunaona tunaenda vizuri collections zimeongezeka lakini tunayo matarajio ya kuwa mashine ndo zitoe hela na mashine ndo zitoe receipt kuna mambo mengine ya uangalizi wa stand yani operation na ulinzi tuna CCTV cameras ambazo zimefungwa hapa kwa hiyo kwenye mambo ya ulinzi teknolojia ya habari na mawasiliano tuna kamera nzuri ambazo ziko sehemu zote kwa hiyo issue ya ulinzi hapa imezingatiwa vizuri sana hali ya stand yetu kwa sasa hivi iko, iko salama sana ukizingatia na hizi CCTV camera zilizofungwa hapa kiufupi yani hata ukiwa unatoka nyumbani kuja stand kwa jinsi kamera zilivyo zinatusaidia kwa hali ya amani sana hakuna disturbance ya kuvutwa na watu na watu stand yetu yani iko salama salumini ukiangusha kitu chako unakipata kwa dakika mbili na kamera zinavyotusaidia kwa hiyo ile hali ya zamani ya kuvutana kuhusu nini nini sasa hivi ilo swala halipo kutokana na kamera zetu zilizovotusaidia kipindi cha nyuma kwamba mtu unafanya biashara lakini ile kukuamini kwamba akupe hela yake ili umpe chenchi ukatafuta chenchi anakuwa imaniwa na lakini sasa hivi mteja anataka kwamba unampa gazeti anakupa hela yake na chenchi unatafuta na unampa kwamba uweze kumfanyia uni na ukifanya uni wewe maana ndani ya dakika tatu au nne tayari ushabainika kwamba umekamatwa kwa hiyo wizi kwa stand kwa sasa hivi hakuna kama sisi wasafirishaji zimetusaidia eneo moja kubwa sana moja kwanza kwa ulinzi kati ya abiria sisi hapa pamoja na upotevu ambao unaweza kutokea huko kwa hilo linapotokea tunapata urahisi sana kujua ni sehemu gani limetokea tukio na ni nani amefanya tukio. Nazishukuru hizi kamera kupitia hii stand yetu. Kamera zinatusaidia sana. Zimepunguza wizi. Kwa mfano mwezi wa nne mimi niliibiwa mafuta na abiria alikuwa anaenda nzega. Baada kugundua mafuta siyaoni ofisini nikaenda kuangalia kwenye kamera. Tukagundua abiria li, aliaiba. Baadaye tukampigia conductor Tuka, tulijua alipanda gari gani kwa sababu abiria anapotoka hapa ndani kwenda kwenda kupanda basi kamera inaonyesha amepanda basi gani kwa hiyo tulichukua jukumu la kumpigia kondakta kondakta akamtafuta wewe abiria na baadaye mafuta yaliletwa hapa Morogoro kwa hiyo nazishukuru hizi kamera zimepunguza wizi tunaishi kwa amani na tunafanya kazi kwa amani tumeshafunga watu zaidi ya sita kwa kuwakamata hapa stand na kuna wezi wengine huwa wanatoka mikoa mingine lakini wanakuja kufanyia tukio hapa tumekuwa tukiwakamata kwa hiyo wizi kwa upande wa msambo bus terminal ume, kama ume, umebaki upo kidogo sana lakini ni kama hamna 
na uelewa umekuwa kwa kila mtu ambaye utakuja hapa stand. Mtu yeyote utakaye muuliza hapa stand, bwana kuna hichi ni usifanye hicho kitu, kamera hapo zipo na zinakuona. Kwa hiyo awareness iko kubwa na uhalifu umepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hata abilia usumbufu kwa abilia umepungua kwa kiwango kikubwa. Mtu anaweza akawa anamfata abilia lakini ni labda awe mgeni ndio anaweza akamshika yule abilia. Akimshika abilia mgambo anamkamata sababu ni usumbufu. Kwa hiyo atakuwa anaongea naye lakini amfanyi kitu chochote. Akiwa amemshika basi wameshakubaliana labda nisaidie begi fanya hiki na hiki. Haya mpenzi mtazamaji wahenga wanasema shughuli zinapokushinda iachie teknolojia kwa kutumia tehama ishike ya tamu. Leo hii katika stendi hile ya msamvu mkoa ni Morogoro mapato yanazidi kuongezeka na shughuli zao zinaenda kama kawaida. Hiyo yote ni tehama. Pia kuna ishu ya uendeshaji wa stand. Kwa hiyo tuna digital signage ambayo ina control au inatoa habari za magari yote ambayo yako kwenye mfumo wa stand yetu hapa msamvu. Kuna gari zinazoingia, gari zinazotoka na gari zinazotarajia kuondoka. Zote info pinch zake unazipata kwenye hiyo digital signage. Ni kama ilivyo kwa uwanja wa ndege. Ndege iliyopo, ndege inayoingia na ndege inayotoka inayotarajia kutoka zote information zake unaziona kwenye digital signage hiyo tulionayo. Kwa hiyo kwa mabasi inaenda hivyo hivyo. Kuna mabasi yanayotarajia kuondoka, mabasi yanayoingia na mabasi yaliyo yanayotoka. Yote information zake zinaonekana hapo. Hizi TV za Latiba zatusaidia endapo kama wewe unatoka nyumbani, unakuja hapa, bwana nataka nipande basi fulani. Unalikuta pale kwenye ratiba na linakuonyesha kuwa basi langu linalotaka nipande lishawasili ndani. Kwa ni wajibu wako kama una tiketi unaenda pale unaonyesha tiketi yako unaingia ndani. Basi lako linakuwa lishaingia tayari kutokana na hizi TV zinapotuonyesha pale. Habiria ni atafika na atafika katika hizo kamera ataangalia tu kwamba ni mda gani basi yake inafika na mda gani inaondoka. Kwa hivyo kwa hizo zimeza kutusaidia kwa kweli usumbufu fulani umepungua. Digital signage inamsaidia abilia kupanga safari yake mapema mfano akija akija akiangalia ile digital signage mfano kwa hizi gari ambazo zinaondoka kila baada ya nusu saa za da molo da islam molo da islam molo ni kila baada ya nusu saa gari inaondoka na gari ziko kampuni kama nne ambazo zinafanya trip za da molo kwa hiyo akija abilia ataangalia gari ambayo inatarajia kuondoka saa hizi ni timu ya ngapi na ngapi iko kwenye mstari kwa hiyo aki, akienda ukata ticket ategemee kuwa nakata ticket basi fulani ategemee kuwa ile ticket itakuwa na plate namba ya ile gari ambayo imeonekana kwenye kwenye digital signage kwa kweli naizungumzia msambu ni ya kisasa kwa upande wa abiria tunaowasafirisha na wale wanaisikia msambu wawe na amani tu na utakapofika msambu ni amani tu ili utawala Mtazamaji, nikukumbushe tu, unaangalia kipindi cha serikali mtandao inayoletwa kwenda IGA taasisi iliyo chini ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Uma na Utawala Bora. Na nikukumbushe tu IGA ni taasisi ya serikali yenye jukumu na mamlaka ya kusimamia na kulatibu jitihada za serikali mtandao. Kama una maswali yoyote, kama unataka kutoa Maoni kupitia kipindi chetu tafadhali tuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0744800295 lakini pia unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia barua pepe yetu ya igavtz@iga.go.tz kabla tujaendelea tupate ujumbe mfupi Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Na mimi umenitumia message hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. 
e-government uwezeshaji wananchi kupitia tehama serikali imepiga hatua sana katika utekelezaji wa serikali mtandao si tu kwa kusimika mifumo ya kusanyaji mapato la hasha lakini pia imejikita zaidi katika idara ya elimu sasa tuangalie majukumu ya afisa elimu taaluma na mifumo mbalimbali mbali walioisimika katika utendaji kazi wao majukumu yangu hasa katika eneo langu la kazi kama afisa elimu taaluma ambaye tunamsaidia afisa elimu wa wilaya katika shughuli mbalimbali mbali, katika kitengo chetu cha taaluma sisi tunashughulika sana na uhamisho wa wanafunzi usajili wa wanafunzi na mambo mbalimbali ya kushughulikia mitiani na taaluma nzima kwa ujumla. Kitengo chetu cha taaluma katika idara yetu ya elimu siku za nyuma kwa upande wa uhamisho. Mzazi anapoleta taarifa zake za uhamisho za mtoto, tunajaza form anajaza form kuanzia shuleni inapita kwa mratibu ile mkata, baadaye inatufikia ina sisi. Inapotufikia sisi sisi tunasign tunapitisha kama kawaida, anapeleka kama ina, ni ndani ya wilaya inaishia hapa wilayani anapeleka kuna kwa usika shuleni kule lakini ikiwa ni anahama mkoa inabidi aende akitoka wilayani kwetu anaenda mkoani alafu anaendelea kama kawaida kule pia anaanzia mkoani wilayani anapeleka kule shuleni anakokwenda lakini toka mwaka na saba, imekuja hii taaluma ya kutumia prem tunamhamisha mtoto kwenye mfumo jambo la kwanza tulianza usajili katika shule zetu zote za msingi katika almashauri yetu ambapo kila mwalimu mkuu aliwasilisha taarifa za mtoto tunataka taarifa zako wewe ubini wako ni nani unakaa wapi taarifa zote zile muhimu zinazokuhusu wewe tunazipata alafu ndo tunamsajili yule mtoto amezaliwa mwaka gani kila kitu tunakipata tukaingiza kwenye mfumo ilipoisha tukawa watoto wote kabatika kuwaingiza kwenye mfumo na ndio hapo rasmi ilipoanza taratibu za kuhamisha mtoto kupitia katika mfumo wa prem ambao tuliletewa na baraza la mitiani na tu, inapotokea kwamba ile mtoto anahama anapoletea anapolet, taarifa zetu pale ofisini sisi inabidi tuingie kwenye mfumo tunamhamisha mtoto kutoka kwenye ile shule aliyopo hivi sasa tunampeleka kwenye hicho kituo kingine ambacho atakwenda na anahama na zile taarifa zote na moja kwa moja ile taarifa inasoma baraza kwamba mtoto huyu namba mwenye namba hii amehama kutoka shule A yuko shule B inasoma moja kwa moja kule baraza kwa hiyo hata idadi ya wanafunzi katika ile shule automatically inajulikana kwamba fulani amepungua na fulani ameongezeka faida moja ni kuwa na takwimu halisi za wanafunzi ambao tumewasajili kwa darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Hiyo ni faida moja wapo. Lakini faida nyingine urahisi ambao sasa hivi upo katika kuweza kuhamisha mwanafunzi mzazi anapokuwa amemhamisha mwanafunzi wake anapofika ofisini amefika na kadi yake kwamba anahitaji kumhamisha mwanafunzi kama network iko vizuri anahamishwa muda ule ule na anapokwenda kwenye shule ambayo anakwenda kuhamia kwa maana ya wilaya ile nyingine anakohamia anafika kule na takwimu za mwanafunzi tayari zimesha hama ina maana takwimu zinatangulia ye anakwenda kuzikuta tayari yuko kule tofauti na mwanzoni wakati ambapo ilikuwa anapofika ndo kwanza anaanza upya kwa hiyo kidogo hii imerahisisha kwamba ilikuwa mzazi anahangaika sana kuzunguka lakini papo hapo forms ikalimilika afisa anaweza kumhamisha hapo hapo na taarifa hapo hapo zikasomeka sehemu hiyo. Kwa imepunguza muda lakini hata ile hali ya unajua kunapokuwa urasimu kunasababisha pia rushwa. Eh? Basi uwezekano mkubwa sana ule wa watu kutoa au kupokea rushwa nao umepungua kwa sababu kila kitu kinafanyika eh, ki, 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 ki na kwa kielektroniki. Faida kubwa ya kutumia prem inatusaidia sana kujua mtoto sasa hivi yuko wapi inatuongoza sisi na hata yule mwalimu kule kwenye shule yake atajua kabisa huyu mtoto sasa hivi ametoka hapa yuko hapa na hata baraza wanajua kabisa mtoto fulani ametoka kituo A yuko kituo X naona ndo faida yetu kubwa sana pale 
ambapo pia itaondoa ile mikanganyo kwamba mtoto amehama hajulikani alikokwenda anapotea hapo katikati lakini kuhamisha kwenye system namna hii inaturahisishia hata sisi katika utendaji wetu wa kazi imetusaidia pia kujua mapungufu ya watoto kwamba huyu ayupo hivi sasa ametoka kituo A yuko kituo B tofauti iliyopo sasa hivi tunaenda kidijitali zaidi kwa mtu unamsoma mtoto ambaye ha huyu ni mtoto fulani umemwona pale unamhamisha bila tatizo kuliko zamani unakuta sengine mtoto hata majina jina walivu walimu waliposajili mtoto lazima majina yake yote yawe kamili unakuta kumbe zamani unakuta mtoto jina liko hivi kumbe anasomeka hivi kwa hiyo pia ilikuwa inatupa shida sana. Baadaye mtoto anaweza kusema nataka kwenda nika, nika hape kubadilisha jina langu. Mimi jina langu limekosewa. Ndio maana tulisisitiza sana wakati wa usajili. Hakikisha mtoto unayemhamisha ama uamini unayemsajili majina yake yote yawe sahihi. Nadhani pia baraza wamelifikiria hilo kwa mapana zaidi ili kuweza kubana wale wanafunzi hewa kwa kutumia mfumo hakuna idadi ya mwanafunzi ambayo itaongezeka kwa kwa ajili kwa kwa namna moja au nyingine kwa sababu ile idadi iliyopo katika shule inayosomeka mpaka baraza ndio hiyo hiyo pia sisi tutakaweza kuiona kwa hiyo mtu hawezi kuzidisha kwa namna moja au nyingine mfumo ambao nitauzungumzia kwa sasa ni mfumo wa BMC mfumo ambao ni mfumo wa taarifa ambao tunaingiza taarifa za halmashauri za wanafunzi za walimu pamoja na miundombinu kwa hiyo huwa tunakusanya taarifa kutoka kwenye shule za elimu awali shule za msingi shule za sekondari pamoja na elimu ya watu wazima zile taarifa zote tunaziweka kwenye mfumo huu wa BMC ili ziweze kusomeka tamisemi pamoja na wizara ya elimu ambao mara nyingi ndio wanaozihitaji wanasema takwimu ndio zinaongea na kutumia takwimu ndio unaweza kupanga takwimu kwa kuwa zipo na usahihi wake tunagundua sasa wapi kuna tatizo na wapi panahitaji uboreshaji kwa hiyo baada ya kuona ile mifumo inatupa taarifa sahihi tunajua sasa shule fulani kwa sababu tunazungumza shule ya msingi kitengo unapata taarifa ina walimu wawili lakini kuna wanafunzi mia sita. kwa hiyo unatumia zile taarifa ambazo ni sahihi kuanga, kuangalia eneo lingine ambalo lina walimu wa ziada ili kusogeza kwenda kuziba lile gapu la wanafunzi pale au unapata taarifa zile za wanafunzi kuanguka yani drop out darasa la kwanza walikuwa mia moja, basi wame drop darasa la pili wamekuwa ishirini. kwa hiyo inatupa taarifa pale za haraka kwamba kuna nini hapa kinatokea kuna tatizo gani kwa hiyo hapo hapo tunaweza kuamua sasa kuchukua hatua za, 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 za haraka kuweza kutatua lile tatizo kwa haraka zaidi kwa upande wa miundombinu inatusaidia kupanga mipango yetu ya mwaka mzima kuona ni wapi kuliko na upungufu mkubwa wa miundombinu kwa hiyo tuelekeze nguvu kule ili kuweza kutatua tatizo lile la miundombinu pale ambapo tunakuwa tuna fursa ya kuweza kufanya au wakati mwingine tunapata sasa e, nafasi ya kuwa tumeshajua hali halisi kwa hiyo mipango yote ambayo inapangwa tunapanga sasa kuona ni jinsi gani tunaweza kukaribiliana na ile hali halisi ambayo ipo hasa katika uboreshaji wa miundombinu ili mwanafunzi aweze kujifunza katika mazingira ambayo atakuwa ni rafiki. Ili kufikia malengo kwa haraka zaidi, serikali kiukweli inahitaji kutumia mifumo ya tehama katika shughuli zake za kila siku. Sasa ni kupeleke moja kwa moja. Twende ukatizame mfumo ulioboreshwa zaidi katika kuandaa mipango na budget, yani plan rep. Uangalie tu ni kwa jinsi gani ulivyoweza kurahisisha zoezi hilo na ni kwa namna gani ulivyoweza kupunguza gharama. Ah katika idara ya ya mipango takwimu na ufuatiliaji, tayama tunaitumia katika masuala mawili, kwa maana ya mawasiliano, kwa masuala ya internet, lakini zaidi zaidi tunaitumia katika kuandaa mipango mbalimbali mbali, kupitia mfumo wa uandaaji mipango na utoaji wa taarifa unaoitwa plan rep. 
au planning and reporting system. E, mfumo wa planning and reporting system umekuwa ukipitia hatua mbalimbali mbali, ukiboreshwa mwaka baada ya mwaka vision mbalimbali ziko zikitoka. Mfumo huu ni wa kuandaa budget pamoja na kutoa taarifa. Lakini kikubwa zaidi ulikuwa kwa kipindi cha nyuma tangu miaka ya 2003 ulikuwa ukitumika kwa upande mmoja tu wa kuandaa budget. Lakini upande wa kutoa taarifa ulikuwa bado kidogo una hauja uweza kutoa taarifa zinazostahili kwa wakati. Kwa hiyo huu e, ni mfumo ambao uliandaliwa na serikali ambao unarahisisha maandalizi ya budget. Kwa wakati ule haikuwa web based. Kwa hiyo ilikuwa kila mtu ana kisha install plan rep anaweza akapewa maelekezo akaanza kuandaa budget kulingana na yaani jinsi ule mfumo unavyo unavyo unavyofanya kazi. Na mtu alikuwa na uwezo wa ku access kazi ya mtu mwingine au mipango ya mtu mwingine na kumrekebishia coding au hata kumbadilishia mpaka watu walikuwa nafika mahali mtu analalamika kwamba hii sio budget yangu niliyokuwa nimeandaa kwa sababu mtu alikuwa anaweza kutempa naye lakini kulingana na maboresho aliyokuwa akitokea mwaka hadi mwaka kuanzia tunategemea kwamba baada ya kupata mafunzo e, ya mfumo mpya ulioboreshwa wa plan rep tunategemea kwamba kila mtu atakuwa anaandaa ana budget yake na anaisimamia na anakuwa na uhakika kwamba kitu alichokiandaa ndio hicho ambacho kitatoka mwisho wa wa, wa maandalizi ya budget. Mfumo wa zamani ulikuwa kidogo una una, una, una gharama. Una gharama tukao tunaandaa budget tunamaliza lakini bado tunaenda tena kwenye hatua nyingine labda tunaenda Dodoma au Dar es tunaenda kupewa tena siringi upya e, mnafumua yani ni kama mnafumua ile kazi ambayo mnakuwa umeshaifanya mnaanza tena upya kwa hiyo e, ilikuwa inaleta gharama kubwa na watu wanaama vitu vyao vya kazi kwenda kuandaa budget tulikuwa tunasafiri tuna tunakwenda tunakaa Dar es Salaam kwa muda mrefu lakini sasa hivi kwa sababu hatuta hatutaenda maana tutakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza ya kuweza kutoa huduma wananchi watakuwa sasa wakija ofisini sisi tupo kwa hiyo tuna nafasi ya kuwa ya kuwa tuna tunasikiliza matatizo yao alafu pia ni kwamba uh, kwa sababu ya gharama gharama sasa hivi zimesha zimesha nishuka maana zile fedha ambazo zingekuwa zinatumika kwa ajili ya, ya kuwa zinalipa ma officers kwa ni kati ya shilingi milioni 15 mpaka milioni 25 ambazo sasa hivi tutakuwa katika nafasi ya kuweza kuzisave. Kwa hiyo na maana fedha hizo hasa tuna nafasi ya kuzielekeza katika wakati wa kufanya kazi zingine badala ya tena fedha zile zingekuwa zinatumika kwa ajili ya kuwalipa watu. Umfumo una msaada pia mkubwa kwa sababu unajua tulikuwa tumezoea manual kazi za mkono, kazi za, za mkono mtu kufikiria data kuingiza kutoa. Ambapo kimsingi ilikuwa inachukua gharama kubwa kwa sababu watumishi wanakuwa wengi kuatika ku lakini pia wanatakiwa kwenda kukaa sehemu wanatakiwa kusafiri kujifungia ndani kutengeneza yale mataarifa kwa muda mrefu kwa hiyo ilikuwa gharama kubwa sana kwa kwa halmashauri lakini kwa huu mfumo umepunguza gharama kiasi kikubwa sana sasa hivi serikali imekuwa na utaratibu mpya kabisa wa kupeleka pesa moja kwa moja kutoka serikali kuu kwenda kwenye vituo vya huduma kwa mfano shule, vituo vya afya bila kupitia almashauri. Sasa basi ili kudhibiti matumizi sahihi ya fedha hizo au utoaji taarifa wa matumizi ya pesa hizo, serikali kupitia ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa yani tamisemi wameandaa mfumo maalum wa kushughulikia swala hilo unaojulikana kwa jina la FAS. Kuna mfumo mpya ambao unaitwa FFARS ni, ni mfumo ambao um, utakao utakao tumika kwa ajili ya kuwa unasimamia masuala ya fedha hasa zile fedha ambazo zinazopelekwa katika vituo vya afya na pia kwenye mashule sasa hivi tuna, tunafahamu kwamba serikali ina, inachokifanya sasa hivi ni kwamba ziko fedha ambazo zinazo zinazopelekwa kule kwenye mashule kwa hiyo kwa kutumia huu mfumo ina maana tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza ya kuweza kupata taarifa taarifa zile zinazoonyesha fedha halisi ambazo zilizo zilizopewa kwenye mashule au idha fedha zilizopewa katika vituo vya afya lakini pia kwa kutumia huu mfumo maana tutakuwa katika nafasi nzuri sasa ya kuweza kupata kupata taarifa haraka kushinda ambavyo tulivyokuwa tupo kabla kwa kweli kuna mabadiliko na mimi nikiri kuna mabadiliko kwenye taarifa mbalimbali 
kwa mfano tukizungumzia hizo hizo taarifa za mbuo mfumo wanaotoa taarifa za elimu au mfumo wa taarifa za afya kwa maana kwamba kule unaweza kukuta mwanzoni kuna mapungufu labda dawa hamna labda wauguzi wachache labda kuna mlipuko wa ugonjwa fulani zile taarifa uzipate on time zinapita muda mwingine watumishi wanapika taarifa kwa maana taarifa zinakuwa sio za usahihi yani anazitengeneza ili zimsaidie yeye na kutimiza jukumu lake la kupeleka taarifa kwa hiyo taarifa nyingi zilikuwa aidha za uongo au zilikuwa zimepitwa na wakati lakini kwa mfumo huu wenyewe unakuwa more accurate kwamba inalipoti kwa kipindi sahihi na muda sahihi na unapa mtu akikuku aki, unaweza ukaona lakini hata aki, 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 akileta muda mwe tofauti yani ile rekodi kwamba hii ya mwezi huu unaiona hii kweli ya mwezi Disemba na hii mwezi Februari unaiona hii ya mwezi Februari lakini mwanzoni walikuwa mtu anaweza kuzichanganya angalau imweke yeye kwenye upande chanya eh ambao muonekane kwamba yeye attend kazi kwa hiyo hii taarifa kwa kweli hii, hii mifumo kimsingi imetusaidia sana Ndipo idara ya utumishi na utawala tuna mifumo miwili wa Lawson na mfumo wa mshahara wa GSPP. Mfumo wa mshahara una mambo mengi. Kwanza unatoa ripoti nyingi za kiutumishi kama ripoti za wa staff wanaotarajiwa, ripoti za watumishi, yani orodha ya, ya employee listing ya watumishi wote. Inatoa ripoti za madai ya mishahara ya watumishi inatoa ripoti mbali mbali lakini pia HCMAS au Lawson inatusaidia kufanya kazi mbali mbali kama promotion kuabadilisha watu mishahara kuwafuta watu kuondoa watu kwenye payroll wakati muda wao wa staff umefika au kama watu wamefariki kuingiza deduction za mikopo kwa kwenye taasisi za mikopo wanaokopa watumishi tunaingiza pamoja na kufanya marekebisho ya majina ya watumishi data cleaning Yaani kama mtu ana data zake ambazo haziko sahihi za kiutumishi zinarekebishwa kama mtu tarehe zake za kuzaliwa zilikosewa anataka kurekebisha tunarekebisha kwa kutumia Lawson lakini pia kama mtu anataka kubadilisha mshahara let's say kwamba alikuwa anapokelea mshahara benki hii anataka kuhamisha benki hii pia budget za mishahara PE personal moments zote huwa tunafanya kupitia kwenye mfumo wa Lawson kabla ya mfumo wa Lawson kwanza kulikuwa kunahitajika bajeti kubwa sana ili kuweza kuwawezesha maafisa utumishi na maafisa wa mishahara kusafiri na majalada na taarifa mbalimbali kwa ajili ya kwenda aidha kufanya mabadiliko ya mshahara kwenda kuajiri kwa hiyo ilipelekea bajeti iwe kubwa sana kwa sababu mara kwa mara tunatakiwa kusafiri kwa ajili ya kwenda kuidhinisha wizarani vitu mbalimbali mbali tunataka kufanya lakini baada ya mfumo hayo mambo yame Ya, budget imepungua kwa sababu mambo mengi yanafanyika hapo kwa mfano kwa ajili ukitaka kupandisha watu vyeo na mambo mengine yanayohusiana na mfumo lakini jambo la pili ilikuwa na matumizi makubwa sana ya majarada movement za majarada yani kuna ukiingia ofisi ya afisa utumishi kutoka kuna majarada mengi ambayo yanatakuwa yafanyie kazi kwa ajili ya taarifa mbalimbali lakini hivi sasa taarifa nyingi za watumishi kwenye mfumo. Kwa hiyo mtu akihitaji kupata taarifa za mfumo baada ya kuhitaji jarada, anaweza kafungua tu mfumo akapata taarifa zake. Kwa mfano, akitaka kujua taarifa zake za za kuzaliwa, taarifa zake za kupanda vyeo walipanda lini mara ya mwisho, taarifa zake za ajira, ameajiriwa lini, basi taarifa hizo zinapatikana moja kwa moja kwenye mfumo. Tumepata faida sana na Lawson tofauti na zamani katika kwa kuadhibiti watumishi ambao wana staafu. Zamani ilikuwa ngumu kumjua huyu mtumishi ana staff kesho kesho kutwa kiurahisi au let's say kwa mfano mtumishi ana staff mwezi wa 12 mpaka uandike barua utumishi kwamba huyu mtumishi jamani ana staff ipelekwe kwamba kuanzia mwezi fulani asiwi asilipo mshahara wake yani procedure zilikuwa ndefu sana lakini sasa hivi kupitia Lawson unapata ile taarifa kwamba huyu mtumishi anatarajia kustaff tarehe 25 mwezi huu wa kumi. Kwa hiyo ikifika tu ile tarehe wewe unamsimamisha unamuondoa kwenye payroll unakuwa na uwezo inakuwa rahisi alafu pia hata upatikanaji wa salary slips kwenye huu mfumo mpya umerahisishwa sana tofauti na zamani ambapo tulikuwa tunasubiria mpaka salary slips zije kutoka hazina lakini sasa hivi kwa kutumia hii mifumo yetu tunaipata moja kwa moja kabla ya mfumo ilikuwa inachukua muda mrefu sana kumfanyia mtu action kwa maana ya kumwajiri 
kwa sababu ilihitaji afisa utumishi akisha ajili watu kafana umetangaza usahili watu wameomba baada ya ajili anahitaji achukue document zile walizo walizofanyia ajira asafiri nazo mpaka Dar es Salaam au kwa, kwa ajili ya kuwapandisha watu vyeo promotion anahitaji anze kuandaa watu atakaofanya afanye budgeting ya promotion na nini atoke nayo mafai majala, majalada yao taarifa au taarifa zao waende nazo mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuajiri kwa hiyo unakuta mtu anaweza kaajiliwa leo ikamchukua muda mrefu sana mpaka aje atokee kwenye peru anze kulipwa mshahara lakini sasa kwa sababu ya mfumo umerahisisha mtu unamwajiri mara moja anaingia kwenye mfumo mwezi huo anaanza kulipwa mshahara pia huu mfumo mpya wa GSPP umepunguza paperwork zamani tulikuwa hapo na ma payroll payroll nyingi sana kila mwezi zinakuja kutoka serikali kuu hazina tunaletewa tunazipitia tunazisambaza kwa wakuu wa idara kila mmoja apitie kwamba mtumishi huyu anatakiwa ku, kulipwa au hatakiwi kulipwa mwezi huu uandike pale kwamba SP au nini kama ndo kwa mfano let's say ni mtoro anatakiwa awekewe SP il, zile SP tuziandae tuzipeleke benki benki ndo anasimamisha ule mshahara lakini sasa hivi tangia tumeletewa GSPP unaweza uka control kila kitu payroll unakuwa unaipitia mwenyewe na ametupa muda ndani ya siku tatu kuletea pero unaifanyia kazi ndani ya siku tatu kuipitia nani anastahili kulipwa nani hastahili and then unaweza kama mtumishi hastahili kulipwa unamwekea SP moja kwa moja kwenye GSPP yani haina haja tena ya kuandika barua kwenda mpaka benki kuzuia mshahara alafu pia hapo zamani utakuta mtu wa NMB amepata mshahara tarehe 20 au 25 mtu wa CRDB au benki nyingine NBC atakuja kupata mshahara tale 30 tarehe 1 tarehe 2 tofauti na sasa hivi tangia tumeanza huu mfumo wa GSPP tarehe moja watu wote wanapata mshahara mfumo umewasaidia sana watumishi kwanza umeondoa foleni ile zamani ambayo ilikuwa kwamba mtumishi akifika anafika asubuhi saa mbili anahitaji kujua taarifa zake hasa baada ya kuagiza kwamba jamani endeni mkalete mkalete jarada lake wakati mwili jarada linaweza likatafutwa kwa muda mrefu likatafutwa labda mpaka masaa manne au matano lakini kwa sasa mtumishi akifika ile foleni inakuwa haipo akifika tu basi mtu unaingia kwenye mfumo unaona taarifa zake mara moja unamjulisha kwamba taarifa zako ziko hivi na hivi nitoe mfano labda mtumishi amepata taarifa kwamba taarifa zake za kuzaliwa labda ziko tofauti sasa anafika pale ofisini bwana nimeambiwa taarifa zangu za kuzaliwa ziko tofauti basi akifika tu mara moja hapotezi muda mrefu tuna check taarifa zake tuna tunamwambia lakini pia imetulaisishia sisi maafisa wasimamizi wa mfumo huo kwa maana ya maafisa utumishi kufanya kazi kwa haraka na kuwa na taarifa sahihi za watumishi kwamba tunakuwa alerted mapema kama mtu anatakiwa afute basi tukiingia tunacheki kwamba huyu mtu atastaafu siku fulani au amefanya tunamuondoa mapema kwa hiyo umesaidia katika mambo hayo kama ndio kwanza unafungua luninga yako ni kukumbushe tu kipindi hewani ni serikali mtandao kipindi hiki basi kinakujia moja kwa moja kutoka iga taasisi iliyo chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora And, na katika kipindi hiki mpenzi mtazamaji kama una ushauri una maoni yoyote kupitia kipindi hiki unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia namba yetu ya simu 0744800295 lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz tupate ujumbe mfupi Jamani hebu sogeni basi pisheni hewa ipite amu ni joto kika kaka nimechoka ndo kalipia shamba basi. Ah, asante. Kaka. Salani, sisi wote tupo kwenye hii foleni. Mm. Kaka, mm. Foleni ndio inakwenda chumba namba 6. Inaenda mpaka gorofa la 3. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala serikali mtandao. Ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wowote kupitia simu za mkononi. Namba za huduma zinazoanzia nyota 152 nyota 00 alama ya reli hadi nyota 152 nyota 99 alama ya reli ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji. E government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Iga ni taasisi ya serikali yenye jukumu na mamlaka ya kusimamia na kuratibu jitihada za serikali mtandao nchini Tanzania. Swali linakuja, 
je halmashauri hizi mbili naizungumzia manispaa ya Morogoro na halmashauri ya wilaya ya Morogoro zinashirikiana vipi na iga katika kutekeleza hizi jitihada za serikali mtandao Tanzania e government imetusaidia sana kutuingiza kwanza kwenye kutumia mkongo wa taifa na ikatusaidia tunayo website yetu kwa hiyo tuna tovuti yetu na bahati nzuri mnafahamu kabisa kila halmashauri kila wizara kila taasisi ya serikali imeanzisha tovuti yake na tovuti yetu sisi iko 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 active na kila siku tukipata jambo jipya tunakwenda tuna update kwa hiyo hii imetusaidia sana ka, uh, ma, uh, ma, mahusiano kati ya e government na halmashauri yetu lakini pia wanatutengenezea uh, email email mbalimbali yani anwani zile za za, za, za mawasiliano za kimtandao makisuna sasa hivi ime, serikali imezuia watu kutumia ile mitandao ya labda ya Gmail au Yahoo kwa hiyo wametufungulia account rasmi zile za kiserikali account zile ambazo sasa watumishi wetu tuta hivi karibuni wataanza kuzitumia maana yake bado hazijawa active kwa hiyo kimsingi tunashirikiana nao serikali hii vyombo vyake lazima vifikanye kazi kwa pamoja sababu kila chombo kimeanzishwa kwa madhumuni maalum ili kuhakikisha kwamba E, juhudi za mheshimiwa rais kuikomboa Tanzania e, kuiweka kwenye uchumi wa kati hivi vitu vyote vinahitajika haswa kwenye mambo ya taarifa taarifa ni kitu muhimu sana taarifa ndio usalama wa nchi hii tukiacha tu kwa kweli wao si tunaahidi na tunaahidi na tutaendelea kuwa karibu sana na kushirikiana na wenzetu wa hii government kwa hiyo wananchi wetu tunawakaribisha watembelee website yetu ambayo ni www.morogoro.dc.go.tz ili wapate taarifa sahihi taarifa mbalimbali kuhusu uwekezaji kuhusu maendeleo kuhusu jambo lolote au taarifa yoyote ikihusu pia hata zile za ajira pamoja na maelekezo ya serikali. Tuna vitu vingi kabisa kabisa Morogoro ambavyo tunaweza tukashare na wenzetu wakajifunza kutoka kwa kwetu na sisi tukajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo wito wangu wananchi wa Manispaa ya Morogoro wawe na utaratibu wa kupita katika mfumo wetu kwa sababu kule kuna kuna mambo mengi. Kama tunauza proti zetu viwanja tutaweka kule vile vile wataona hata hata CV zetu CV zetu ipo CV ya CV ya mea CV ya mkurugenzi lakini hata hivyo tunataka tuweke na CV nyingi nyingi kabisa hata za waheshimiwa madiwani wetu tutaweka CV za wakuu wa idara kwa hiyo mwananchi atajua kabisa kwamba ninakwenda kuhudumiwa na watu wa aina gani na kule kule vile vile tutaweka link za tovuti zingine nekta tutaweka wizara ya elimu tutaweka wizara zote taasisi zote zinazohusu za kilimo biashara serikali mtandao bado ni muhimu kwa wananchi wetu na watumie tovuti yetu mpenzi mtazamaji tumeona ni kwa namna gani tehama inavyofanya vizuri kabisa katika halmashauri za manispaa ya Morogoro na halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Binafsi yangu nimejifunza mambo mengi mazuri sana na bado nina kiu ya kujifunza zaidi. Nataka kujiua hii mifumo jinsi inavyoboreshwa zaidi na inavyoweza kurahisisha utendaji kazi katika taasisi hizi. Wewe je? Tukutane tena basi wiki ijayo Jumanne kama hii hapa hapa TBC1 saa moja usiku. Naitwa Coleta Raymond kwa